আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তানজিনা প্রীথা সামাজিক সুরক্ষার বাইরে থাকাদের তালিকা করে তাদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া করোনা ভাইরাস সংকটকালে যেসব চিকিৎসক স্বাস্থ্য সেবা দেননি তাদের বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি সরকারি খাদ্য সহায়তা নিয়ে কোনো ধরনের দুর্নীতি করলে তাদের ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তাদের সাথে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকারের প্রস্তুতির খোঁজ খবর নিতে গিয়ে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এপ্রিল মাসে করোনার ব্যাপক বিস্তার রোধে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বানও জানান তিনি এই সংকটকালীন সময় যেসব সরকারি চিকিৎসক নার্স কর্মকর্তা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মানুষকে সেবা দিচ্ছেন তাদের জন্য বিশেষ বিমা সুবিধার ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী শর্ত দিয়ে কাউকে আমি কাজে আনবো না কারণ যাদের মধ্যে এই মানবতা বোধটুকু নেই তাদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে আনার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না যদি বাংলাদেশে সেরকম দুর্দিন আসে প্রয়োজনে বাইরের থেকে আমরা ডাক্তার নিয়ে আসব বাইরের থেকে নার্স নিয়ে আসবো কিন্তু এই ধরনের দুর্বল মানসিকতা দিয়ে আমাদের কাজ হবে না এটা হলো বাস্তবতা কাজে এখন তারা মিটিং করুক আর শর্ত দিক ওই শর্তে আমার আমার কোনো কিছু আসে না বরং ভবিষ্যতে তারা ডাক্তারি করতে পারবে কি না সেটাই চিন্তা করতে হবে ডাক্তার আমাদের প্রয়োজন আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই মানসিকতা থাকবে কেন মানবতা বোধ হারাবে কেন একজন রোগী আসতে চিকিৎসা করতে হবে তার জন্য নিজেকে সুরক্ষিত করা যায় অ্যাপ্রন পরে নেন মুখে মাস্ক লাগান হাতে গ্লাভস নেন অথবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করেন হাত ধোন রোগী দেখেন রোগী কেন ফেরত যাবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে রাজধানী ঢাকার পর চট্টগ্রাম রাজশাহী ও খুলনায় প্রবেশ ও বের হওয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এসব এলাকার কেউ বাইরে যেতে পারবেন না এবং বাইরে থেকে কেউ প্রবেশ করতে পারবেন না সোমবার এই ঘোষণা দেওয়া হয় পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এই অবস্থা চলবে তবে জরুরি সেবার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও যানবাহন এর আওতার বাইরে থাকবে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে রোববার ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ ও বের হওয়া বন্ধের ঘোষণা দেয় ঢাকা মহানগর পুলিশ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে দুপুর দুইটার মধ্যে সাধারণ মুদি দোকান এবং সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সুপার শপ ও সব ধরনের কাঁচা বাজার বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয় বরিশালে করোনা ভাইরাস উপসর্গ নিয়ে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে জ্বর গলা ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গতকাল বিকেলে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসার কিছুক্ষণ পর তিনি মারা যান এই ঘটনার পর ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে এ নিয়ে শেরে বাংলা মেডিকেলের করোনা ওয়ার্ডে তিনজনের মৃত্যু হলো বর্তমানে ভর্তি আছে আরও নয় জন এদিকে করোনা উপসর্গ থাকায় পাবনায় এক কলেজ ছাত্রকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেলে স্থানান্তর করা হয়েছে জ্বর শ্বাসকষ্ট ও বমি নিয়ে গত রোববার ঈশ্বর দিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তাকে ভর্তি করা হয় জুম্মা ও ওয়াক্তের নামাজে সাধারণ মুসলিদের মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা আহমেদ শফে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন ইসলাম নিজের বা অন্যের ক্ষতির কারণ হওয়াকে সমর্থন করে না বরং নিষেধ করে সতর্কতা ও সচেতনতা ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আশু পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আল্লাহর কাছে দোয়া করার তাগিদ দেন হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির করোনা ভাইরাসে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পর্যন্ত একশো আট বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন নয় শতাধিক গত চব্বিশ ঘন্টায় মারা গেছেন চোদ্দ জন এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে তেরো জনের এ নিয়ে দেশটিতে আটাত্তর জন বাংলাদেশি করোনায় মারা গেলেন এছাড়া নিউ ইয়র্ক আটলান্টা ও ভার্জিনিয়া সহ বিভিন্ন শহরে আক্রান্ত হয়ে সাতশোরও বেশি বাংলাদেশি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এছাড়া যুক্তরাজ্যে বিশ ইতালি ও সৌদি আরবে তিনজন কানাডা ফ্রান্স ও কাতারে দুইজন করে এবং সুইডেন সংযুক্ত আরব আমিরাত লিবিয়া ও গাম্বিয়ায় একজন করে বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালিতে কালবৈশাখী ঝড়ে অর্ধ শতাধিক কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে নিখোঁজ হয়েছে সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া তিনটি ট্রলার ক্ষতিগ্রস্তরা জানায় গতকাল বিকেলে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় শুরু হলে মুহূর্তের মধ্যে সব তছনচ হয়ে যায় তবে তাদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন
দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ